还没睡，睡不着。明天不用去学校了，在家休息一周吧。为什么？为了你的安全。我很安全。哼，今天是不是又有人向你下手了？没有。没有？在事情没有调查清楚之前，你老实在家给我待着。我自己能解决的。这不是你能解决的事情。在确保你安全之前。你一步也不许离开家说他很久没来学校了，受伤了，你知道吗？哎，小浩，你你知道方天泽怎么没来上课吗？这么担心天泽啊？他被禁足了，你这么想他，带你去见他？我我怎么可能想见他呀？那算了。哎，等等，如果。不麻烦的话，麻烦肯定麻烦了。他妈一发话，谁进得了房间？一点办法都没有吗？嗯，除非你帮我女朋友啊。哎，这是进入房间的唯一办法，爱去不去。哎，啊好。你穿成这样去了，估计没人信。跟我走吧。阿姨，我们来看天泽了。哟，沈浩来了。这位是……啊，这是我女朋友。你什么时候换风格了？啊？人总是会变的嘛。<笑>哦，去吧，也许在屋里呢。好的。天泽，我的朋友来看你哦。什么朋？挺漂亮。我就没瞅过。啊，那你们俩，我有点渴。我我。随便坐。谢谢你今天来看我。顺路呗。顺路穿成这样子啊？哎，你手好点了没啊？我看看。搞成这个样子，也许天泽，我帮你运功疗伤。哎
你干嘛？我去洗手间啊。夫人，您交代的事已经办得差不多了。嗯、方阿姨，我们先走了。啊，好。<笑>也许被袭击的事情调查的怎么样了？暂时没有什么进展。不过，嗯，少爷遇袭那天跟刚才那个女孩在一起，最近他们走的挺近的。有人说，他是扫把星。他什么背景？平民百姓，父母双亡。他不是沈浩的女朋友吗？我看未必。像这种贫民区的女孩，多半有所图。估计少爷已经被他迷得不行了。哼，门不当户不对。哎，看来也许和贝贝的婚事，我们得抓紧。也许你和贝贝的婚事是不是可以提上日程？婚事？嗯，我怎么不知道？这也是命令吗？好啊，那我就跟你沟通沟通。今天来的那女孩是谁呀、啊？沈浩女朋友啊。你就是用这种撒谎的方式跟我沟通的？在想他，也不知道他会不会来。听说痊愈了，应该会来吧。